全世界の皆さんこんにちはこんばんは中地ですえ本日も、えー、道志の森キャンプ場にやってきましたもう見てくださいもう雪です雪中キャンプを楽しんでいる方がいっぱいいるので、まあ、その中でもちょっとこれはインタビューしなきゃいけないっていうテントがありました何でしょうかね気になりますねでその方にちょっとお声がけしたらなんか見たことあるなっていう方でしたさあどなたかわかる方いますかねそれでちょっと気になるので行ってみましょうすみませんこんにちはお久しぶりですお久しぶりです,すみませんいやどうぞお久しぶりですお久しぶりです座っていただいてその説はどうもありがとうございましたありがとうございます、えー、東京クラフトの,、まあ、あのダイヤホートにですね、えー、出た時にお手伝いしていただいたジョンさんになりますよろしくお願いします<笑>早速使っていただいてはい早速今日初めて貼りましたありがとうございます、はい、ダイヤホート TC 貼ってどん率直に感想どうですか率直に最高あ最高ですか<笑>、はい、ありがとうございます去年その撮影で出させていただいたときに、はいはいはい、あもうこれ絶対買おうと思ってたので<笑><笑>予約開始、はいはいはい、に合わせて速攻予約してこの間やっと届きましたありがとうございます、はい、こちらこそありがとうございますいやもう見てやっぱりなんか他の方はやっぱないじゃないですかこの形っていうのはないですね、うん、そこもすごい逆に目立って僕は見,、はい、見つけやすかったですあよかったです<笑>、はい、あんまあ、他の人とかぶらないなと思うと、うん、この色があんまりないのでやっぱりですよねこのグレーそうですね、うんはい、結構やっぱりその冬で今雪中じゃないですかやっぱりこの TC の方が良かったりとかそうですねあの他にもテント持ってるんですけど、はいはい、基本冬はもう TC、うん素材のやつを使ってる。はい、使ってるんで。ちなみに、はい、他のテントって何使われてるんですか。天幕の。天幕の。高須 T. C. が。ほとんどですね。あとはあのバンドクのソロベースとか。はい。あと大体群幕使うことが多いです。はい。で、まあ、この。東京クラフトの。はい。ダイヤホード T. C. に出会ったと。新しいレギュラーメンバーになります。<笑>ありがとうございます、はい。設営どれくらいでした。設営は、そうですね。多分15分20分ぐらいで。はい。あの去年の記憶がまだ残ってたんで、少しだけこうやってやってたなと思いながら、<笑>はい、だから一回もやっちゃえば、はい、まあそれだけもうすぐできちゃうよってことですね。そうですね。うん、はい。あのロ,ロープの長さだけ間違わなければ、<笑>全然大丈夫かな。ちなみにどこのロープの長さですか。あ、あのこのサイドの二本と後ろの一本、うん、はいはい、はい、の長さ違うんで。うんそこだけ,こだけ、はい、一緒に一回だけ間違えましたあ本当ですか、はい、じゃあそこをご注意していただいて<笑>、はい、そこなんですねあそっかそっかでこれを今、まあ、フルオープンのスタイルでやっていただいてます,す、ねはいまあ、今日ちょっとまだ太陽があるとあったかいから開けてそうですね、はいまあ、でも寒いんでちょっとストーブはつけちゃいましたけどさすがに何もないと<笑>何もないとちょっと寒いですよね、はいどうしよう閉めて、はい、そのメッシュとかでも見ました。あまだ見てない。まだ見てないです、ね。はい。まだちょっとフルオープンにして使い始めたばっかりです。うんうん、はい。じゃ夜また楽しみ。そうですね。ですねはい。う,うん。あれですか。ここになんか自慢とかされました。買ったよみたいな。これですか。はい、まあまず最初に出たよっていう自慢から<笑>してしまったので。なるほど。はい。まあこの後ですね。はい。また。そうあの初めてあの貼りましたというか、まあ、自分で買ったよっていう、まあ、またインスタでもちょっと紹介させてもらおうかなと、はい、思ってますありがとうございますもう最高ですねいや最高です本当に、うんはいまあ、ありがとうございますジョンさんのスタイルがこういう感じでそうですねあの撮影の時にも持ってきた椅子ですはいなので、まあ、だ大体こんな感じですね、うんあれですよね、ジョンさんも結構色にこだわりがあったりそうですね大体もうブラックとかまあカーキーの色が多いですね。うんうん、はい。それにもぴったりっていうところですかね。そうなんか合わない合わないかなっていうか、はいはい、そのそれとグレーを合わせたことがなかったので、うんうんうん、大丈夫かなってまあ思いはあったんですけど、はいはい、あの撮影の時にも使わせてもらって全然違和感なかったんで、はい。はい、まああのスタイルを変えずにというか、うん、このままはいいつも使ってるギアでも合うなっていう。うん、はい。ありがとうございます。じゃあ今まだ。貼ってから、まあ、そんなにはまだ
その中では過ごしてないけどってことですねそ,、うん、そうですね発展まで2時間あ2時間ぐらい<笑>ほやほやなほやほやな,ほやほやなのそうですね雪の上でやってくれたってことなんですね、はいはい、満喫してますよ、ね、ありがとうございます、はい、ちょっとジョンさんのキャンプ道具もちょっと聞いていこうかなと思います、はい、お願いします早速どう聞いていきたいと思うんですけど、はい、お願いします本当に東京クラフトの製品がなんかいっぱい見えてありがたいですそうですね<笑>、はい、なんかすみませんお世話になってますありがとうございます本当に本当に、はい、もうで、まあ、クライトいいそうですね一番最初にあの東京クラフトさんで買わせていただいた商品がこれになります、はいはい、どれくらい使ってますこれ今いやどうもう半,半年ぐらいですかね半年ぐらい、はい、結構じゃあ毎回使っていただいてるんですか毎回使ってますなんか焚き火台を3つ4つぐらい多い時は持ってたんですけど、はい、他の売っちゃいましたもんあ本当ですか、はい、もうコンパクトになるし、はい、大きい薪も入るんで、うん、もうこれで十分だなと思ってもうじゃあこれを一つにしてくれたと、はい、そうですねもうこれしか使ってないですねありがとうございます、はい、他は逆にどういう焚き火台だったんですか他のはいろいろ使ってたんですけどどこだったっけ結構アイアン系のはいはいはい、はい、なんでまあかっこいいんですけど、うん、結構重たくて収まるみたいな、はい、じゃあ軽量の方がいいなっていうところでそうですね、うん、っていうふうにちょっと落ち,着落ち着いちゃったというかあ、はい、なるほどなるほどこれじゃあ料理も結構しますしますね焚き火で、はいまあ、今日はバナナ持ってきてるんですけど、はいはいはい、大体もう焚き火で調理することの方が多い多いですねはいそうなんですねありがとうございますで下に敷いてるのが全、はい、キャンプさんそうですねこれも最近買ったんですけどはいはいはい、はいでも全然焦げないし、うんはい、サイズもぴったりですねサイズぴったりですね、うん、はいありがとうございますで薪の下にあるのが防水シートですか、はい、あこれそうですねこれどこだったっけこれ遊びとさんの、はいはいはい、シートになりますうもう2年ぐらいずつ使ってるんで結構端っことか切れてきちゃってるんですけどはい。この薪置くのだったりだとかまあなんか地面がちょっと汚れてるとことかに敷いたそうですね大体あのリュックにこうくっつけといて、うん、はいはいはい、はいまあ、荷物を置くときに最初に敷いたりとかはい。接終わったらこんな感じで敷いて薪を並べとくっていう感じですはい。ありがとうございますで、斧はどこのやつですか斧はハルタホースですね、はい、ちょっと名前忘れましたけどあの四十センチぐらいの、はい長いのが欲しくて、はい、結構大きいですよね。そうですね。バックパックを買い替えたんですけど、あまあ、それに入れるにあたって、はい、こんぐらいの長さがあった方がいいなと思って。あ、ちょうど刺さる。そうですね。ちょうどこうサイドに刺さる長さが、はい,はい、はいはい、まあ調べたらこれだったので。で、そのサイズになってる。そうですね。結構逆にじゃ大きくて使い勝手が逆に自分に合ってるってことですそうですね。結構あの短いと巻き割った。反動でそのまま足の方とかこう行きがちなんですけど、うん、まあ長い分結構リーチがあるので、はい、はいうんうんはい、使い勝手、使い勝手がはい結構いいです。そうなんですね。はい。ここでここにかかってるのがこれがナイフですか？ナイフそうですね。どちらのナイフですか？これがですねあのヘレナイフのハーディングっていうナイフなんですけど。はいはいはいうんあナイフの結構ナイフのこだわりがあるんですかナイフにというか、はいはい、結構あの生まれ年の道具を結構探して買うことが多くてあそうなんです、ね、これもなんか、はいはい、あのエディーガルガルとか、はい、最近有名なのだと、はい、なんですけど、まあ、このハーディングっていうのが1986年になんか作られてらっしゃってちょうど同い年だなとでもう全然出回ってなかったんですけど、はいはいはい、前にあのフリーマーアプリ見てたら。ちょっと見つけちゃったまたま見つけて見つけちゃって買っちゃってっていう感じですあもう買うしかないと買うしかない<笑>そ,うそうですね<笑>ういうはい買うしかなかったですあれですよねあのジョンさんあのブッシュクラフトのそういうインストラクターを持ってる、はい、去年そうですねあの講習を受けにはいはいはいはい、はい、それでまあそういうのもちょっとそうですねなんか使うナイフこだわりたいなっていうのは、うんうん、なんかそういう講習を受けてから、うんうん、ふつふつと。思うようになったので、だからその後探して。あ、そうなんですね。はい。なるほど、なるほど。で、それだと。お隣が。隣がククサーですね。これがなんだっけ、ソウルオブシベリア。っていう。ロシアの。めっちゃ味がありますね。はい、これも。一目惚れして。うん。大体おいくらぐらいなんですか。これは。そうですね。
の1万円ちょっとですね。まあ、ポップにしては、はい、ポップにしてはそうですね。<笑>はい、まあ、でも全然いいですよね。やっぱ使ってるとやっぱキャンプしてるなっていう。っていう感じがするんですけど、はい。だいたいあの買うキャンプギアの値段とか、はい、だいたい奥さんに言ってないので、<笑>はい。まああるあるなんじゃないですか、ね。そうですね。<笑>それだけ。あんまり言っちゃうとあれですかね。そうですね。大丈夫です。大丈夫ですか。はい<笑>シラカップがあって、シラカップはいそうですね。それかけてるのってどこのやつですか？ハンガーはミニマルの、多分一番ちっちゃいサイズですね。はい。でシラカップはどこなんですか？シラカップはこれプラットチャンプっていうはいところのやつです。はい。どっかのお店の。昔、あのゴーアウトとか、はいはい、あの雑誌でこうコラボしたお皿、はいはいはい、がこうなんかオンラインで売ってて、うんうん、それで初めてこのプラットチャンプさんを知ったんです、はい、なんかそこでシェラーカップも作ってるずっとあの黒いシェラーカップを一式ずっと集めてあそ,うなん、ねはいまあ、その一つっていう感じなんですけどあ、はいまあ、デザインとか気に入ってるんで結構持ってくる機会は多いです。多いですねはいうで下のスタンプみたいなのこれがよいしょありがとうございますはいこれ自体は何なんですかこれもマジで最近買ったんですけど、はいはいはいはい、グランドクロスって商品らしくてあのインスタでピーターさんはい、はい、なんかずっとこうインスタフォローしてる人が今日これ使ってる人が最近多いなと思ってはいはいはいずっと気になってたんです、うん、欲しいなと思って、うん、やっとたどり着いてでなんかインスタで注文すると、はいまあ、作ってください色とか,、はい、なんか加工とかこう種類が選べるので、はい、それでオーダーしてあ自分でオーダーするんですねそうですねサイズも2種類あったと思いますサイズとこの素材と、うんはい、あとこのワックス加工というはいはいはい香、はい、水みたいな感じでみたいな感じで、はい、ボタン外せばこう本当に一枚のシートになるし。あ、そっか。それこそこういう巻きの下にみたいな。そうですね。スタイルにもなると。なるってことなんですか、ね。はい。で、これでも折りたたんで。はいはいはいはい。はい、ピックに入れて。はい。で、グローブがあって。はい。これなんですか。これは。これ。これ、あの、去年のその撮影の時にも。実は持ってきたんですけど。はいはい、バックナイフ。ああ。はい。です。濃いですね。二本持ってきちゃったんですか、ね。あ、二本。はい。これも、うん、同い年じゃないですか。あ、ナイフ。そういうことなんですね。ですね。ここなんかの刻印。はいはいはい。このマークが調べたら1986年に作られたよっていうと証らしくて。なるほど。はい。これ探して、これ最初に買ったやつなんですけど。あ、そうなんですね。はい。これ去年見つけて。二本目は全く同じなんだけどなと思いながら。<笑>はい。あとここのなんか。メモリアルパイプみたいなのが、はいはい、こっちにはないデザインなので、はい、なるほどじゃあ全く一緒ってわけではないんですねそうですねなんか全く一緒じゃないから買ってもいいよねって自分に言い聞かせて、はい、奥さんじゃなくてそうですね、はい、<笑>買いました買っちゃいましたと買っちゃいましたいやまさか2本あるとはそうあとそうまだ気づいてないと思います気づいてないです、はい、じゃちょっとこの動画で気づかれるか気づかれると思います<笑>でこれはえー、っと外にですか。そうですね。スライド。スライドトーチ。トーチで,で。で。はい。でコーヒー豆。そうですね。コーヒー豆と,とまあコーヒーミルです。ミル。はい。これあこれは豆なんですね。ねはい。豆入れ。これ豆入れなんですか。ヒーラギーアウトフィッターズっていう。はいはい、はい。これもあのインスタで。フォローしてる方が使ってたのを見て、マジックテープ、マジックテープです。あ、本当だ。結構豆入るんですけど、これでくるってさせて、はいはい、そのような結構あの密封されるという、はい。なるほど。同じヒラギさんの、はいはい、多分箸とか入れるケース、小物ケースみたいな。思うんですけど、長さ的にちょうどあの二十センチのペグがあぴったり入るぴったり入るサイズだったんで、まあペグのケースとして使ってるっていう。なんか素材面白いですね。面白いですね。なんかビニールというか、はい、ビニールというか紙というか、結構薄いんですけど丈夫なんで。そうですね。はい。なんか丈夫に
って生きてるしかも汚れが出てもすっと拭き取れるような感じですね,ですねはいこれおいくらぐらいなんですかこれがですね値段ですかはいいつもこっちは1000円ちょっとぐらいだと思います、はい、あっこっちが3500円とかで,、はい、で買えるんですねはいお初めて見たのでちょっと気になりました、はい、ありがとうございます、はいえー、ケトルがこれがのイーグルイーグルはいで見たことありますね。テーブルがお世話になってます。東京クラフトの自家テーブルを、はい、大きさとか使い勝手いいですか？使い勝手がいいのと、でも一番気に入ってるのも薄さですね。はいはい、本当にあの折りたたんだら薄くなるので、こ、うん、れもあのバックパックのあのサイドの方にスルッとこう入れられるんで、はい、入れるんですもんね。はい、そうなんだ。重宝してます。確かに。はい、で箸も箸も。はい、ブラックですかもお世話になっております。<笑>めちゃめちゃ気に入って、はい。はい、すみませんちょっとさっき使っちゃったんですけど。ああ、全然全然。やっぱり使い勝手としてはいいですか。いいです。折りたたみの箸が結構好きでという持ち運ぶのに。うん、はいはい。前はあのモンベルの折りたたみの箸使ってたんですけど。ああ、はいはいはい。はい。これのあの収納のギミックが。ああ、そうですよね。はい。そこの回して。てはい。実演していただいたらありがとうございます。いいこう回して、ここに収納すると。はい。これですね。いいですよね、はい。僕もやっぱ使ってて、やっぱり重宝してますね。自身だけど、本当に。はい。まあ、これで。普通に、この中とかに。入れておけるんで。はい,はい、はいはい。あ、これあれか、えー、っと。中に、まあ、スタッキングできるってことですね。そうですね。この中に、あの。食器類というか、まあ、ナイフ入れて、はいはいはいまあ、スプーンとかもとか、はい、あるんですけど、はいまあ、この中に一緒に入れて、はいはい、しまっても運んでいるっていう感じです、はい、ありがとうございます、はい、僕はあれですねあのインタビューしていたさせていただいている方でまだこの自家テーブルを使ってくださっている方はいなかったので、はい、あ本当ですか嬉しいです第1号,<笑>第1号ありがとうございますちなみにもしよろしければ畳んだとことか見せてもらったりとかできちゃいますかもちろんごめんなさいいいいいあ簡単に簡単に閉じれちゃいますねでこ,のこんな感じです、ね、この薄さですね、はい、でまああとは袋があるんでそうですね袋に入れてここ、はい、そうですもんねこれはだいぶかなり薄い、ね、僕も結構感動しました、はい、<笑>少しなんかまあ他のソロ用のテーブルよりも一回りやっぱり大きいので横が幅が結構あるのもはいはいはい、はい、そうですねで設営も置いていただいてす,すみません下手くそいやいやいや,いや結構なんか間違われてることも多くて、はい、こうやっぱり地面に置いて、はい、ここにはめていただいて広げるっていうのがえこれで合ってます合ってますあそうことこれが正しいやり方なので、はい、よくなんか横にやったりとかちょっと逆に難しいんじゃないかっていうやり方がそうやってる方がいらっしゃるので、はい、これが正しいやり方です。です<笑>そうです。はい。でまああとまな板も同じような感じであります、ね。そうですね。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。でまたコーヒーがあって、はい、また違うコーヒーがあるんですね。コーヒーはこれあの私の地元が青森なんですけど。はいはいはいはい。はい、その青森で作ってる津軽のお化けコーヒーっていう。うんうんうん、はい。まあいろんな業界とか。お化けのデザインが、はい、こういうデザインがあるんですか。はい、ええー、結構最近のものです。はい、ありがとうございます。で、ちょっとしたらこっちのあたりで、はい、ランタンが、ランタンは、今日三つ。こちらはちなみに、これはミーファっていう、はい、アメリカのブランド、はい、のワイルドキャンピングっていうライトだったと思います。確かに、はい、まあライトなんですけど、あのスピーカーにもなる。あ、はい、なるほど。ライトが。今ちょっと明るいと。ああ、でも、はい。はいはいはい。こんな感じで。あったかい色になるんですね。あ、はい、あ、確かに朝食もついてる。朝食もついてる、ね。気がします。朝食あ。そうですね。色が二種類。あ、調光朝食ができる。はいまあ、どっちもあの明るめの色で。できるんですね。はい、おお、これアメリカのっていうのは。別にアマゾンとかで売ってるんですか。これはですね
もらったんですよ。あ、そうなんですか。なので、じゃあプライスレスで。プライスレスですね。<笑>まあ調べたら値段は出てる。てるはい。するんですけど、音もいいんで。あ、そうなんですか。はい。気に入ったと。で、こちらのランタン二つが。モビルランタンは。フィアハンド。二種類。はいはい。そうですね。フィアハンドと。多分。はい。1960年代とか70年代ぐらいのなるほどヴィンテージのそうですねなんかソームカップっていう、はいはいはい、なんか原稿のやつとここの形が、うんうん、ちょっと違う,違うそうですよねちょっともっとスッとしてるようなイメージですよね、はい、そのなんかでっかいこのごつい感じがはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい年代的にも年代的にはこれも同い年同い年はいここにはいまあそれをはいはい探して探しましたうん、はい、お値段はまあ奥さんにバレないようにあそうです<笑>、はい、もう勝手に調べるんだと思います<笑>なるほど、はい、ここまで言ったら<笑>なるほど、はい、そういうことですねはいであとイエティのあれはカンクーラーがあって、はいででこっちがダナーとこれが、はい、そうですねなんだっけウィークエンダーというところの、はいはいまあ、ランチバッグなんですけど、うん、ダナーとのコラボのラボ、はい、もう一人用だったら、まあ、食材とかアルミになってるんですね,そうですね中がはいはいはいはいはい、はい、全然これお弁当入れて、ね、職場にも持っていけそうなあそうですね、うんえー、ダナーもこういうのあるんですね。これがあったんです。えー、東京アウトドアショー。はいはいはいはい。はい、で、この間行った時に、は、う、い、んうん、なんか最上限系とかで売ってたんで。あ、そうなんですね。はい、でも三色ぐらいあったんですけど、まあこれが気に入って。へえーはい。そうなんですね。はい、僕もダナーが好きなんで。あ、おしゃれした。もう一個あるんですよ。あ、そうなんですか。へえー。はい。こやつが。えー、はい。これどこにあるんですか。これなんですよ。おお、はいはいはいはい。はい、これまあトートバッグなんですけど。結構大きめの。大きめの。で、この中。濡れてもいいかな。ビニール素材なんで。はいはいはいはい。そうで、雪、でまあ、どこに今日設営できるか。わかんなかったんで。ちょっと膜が濡れたら。もうこっちに突っ込んで,っ込んで、はい、って帰ろうかなと思って。あ、はい、まあこのぐらいのサイズだったらそうですね入りそ入りますね。入りますね。うん、はいと思ったんで。なるほど。はい。へえー、これいいですね。これも。これもだいたい四千円とかそんぐらいですか、ね。これそんぐらいです。はい。ええー、ちょっと僕こっちちょっと欲しいです。あれば。はい、<笑>たまにあの探すとたまに探すと。はい。メルカリで。なるほど。はい、<笑>ちょっと探します。はい。<笑>こっちにまあカーゴがあってっ、ね、そうですね。はい。でちょっとテント内を見てもよろしいですか。はい、ちなみに今座られてた椅子はこれがこれハイランダーのリクライニングローチェア。はいはいはい、ああ、はい、あそっか。なるほどここで変わるんですね。一旦こう持ち上げて、はいはいはいはい、はい、角度が、はい、三段階にできる。そうですね三段階ぐらいだったと思います。はい、こちらのフレームと肘掛けのところは黒く塗って。あ自分で塗ってるんですね。そうですね。はあ、はあ、だからちょっと剥がれてるような。そうなんです。だいぶもうキャンプ始めてすぐぐらいの時に買った椅子なんで。あ,あじゃあ初期の頃からずっと。初期の頃からずっと使ってますね。はい。逆に味がいいですね。剥がれてる。そうですね。なんかもう塗り直すのも面倒くさいし、うん、はい。まあでもなんかはい。色をはげてるのもまあ愛着だなと思って、まあ、愛着ですよね。はい、使ってます。なるほど、ありがとうございます。はい、で、中がまあこういうスタイルでやっていて、はい、まあじゃあ奥のシュラフ、シュラフ結構薄くないですか？シュラフはスナックパックなんですけど、はいはい、結構でもあの長野のシュラフと同じぐらい、<笑>はい、寒く寒さには、あ、本当ですか？強いらしいです。うん、はい。今日の何度か忘れましたけど、はい。今日のこの雪の中耐えるそうですか。いや、怖いです。<笑>なんとも言えない。なんとも言えない。でもまあ信じてます。信じてます。はい。そう、なるほど。そうですね。いやでも本当あのだいぶ暖かいんで中入ると、うんうんね。はい。まああとはスカートもちゃんとあそうです、ね、はい。本当うちのスカートもちょっとごめんなさい。こっちのまあ。
、まあ、ここのねスカートもあるんでしっかり冷気も遮断してくれるけど、はい、でしかも地味にいいのがここがあこっちは TC 素材ですけど、はい、こっちはやっぱあのポリコットなんで汚れがすぐ取りやすいというところもそこだわってる部分ではありますバッチリだと思います<笑>ちょっとここは多分細かいところですけどこだわりがありますので、うんはい、ごめんなさい戻ります、はい<笑>どうしても紹介したかった<笑>、はい、<笑>でコット自体がどちらのコットはこれワックの最近出たあのワイドタイプあワイドタイプはいなじみちょっと体がでかいのであ、はいはいはいはい、はい、ちょっと広い方がいいなと思って、うんうんうん、じゃあワイドなタイプでも、はいまあ、このテントにこう入っていあそうですね全然あの余裕で入りましたはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいでストーブがこれはストーブがこれアラジンストーブなんですけど、はいはい、これもあのメルカリとかで、うん、なんか塗,装塗装して出品されてる方のを見つけてやっぱりブラックとカーキの,カーキの、はい、この色合いがいいなと思ってうんで中にこのブルーフレームがまた綺麗ですねそうですねこれは癒されますね癒されますあったかいです,<笑>いです、ね、多分でも締め切ったら絶対暑いんだろうなと思いますけど確かに確かに、はい、で、まあ、こういうふうにあ,あそこのランタンフックのところは、はい、これは一応あの一酸化炭素のチェックからつけてつけてます、まあ、で、はい、こういうのケースがあってはいとこですねでそこっちのザックバックパックですねバックパックこれどちらのやつですかこれは、はい、えっとマーディングトップっていう、はい、中国のメーカーらしいんですけどなんかインスタ見てたら急に広告でバンとこう飛び込んできて、はい、70リットルか75リットルぐらいの容量結構大きいですねはい大きいんですけどこれで1万円ちょっととかあそうなんですかかなり安いもっと必要なイメージですねはいここが全部開くんですよ全部開くっていうか、はいまあ、こんな感じで前,前からこう出し入れできるんではいはいはいはい、はいあでもその奥の方とかが取りやすくなってるんです、ね、そうですねで今日あのダイヤフォートもこの中に入れてもらってます、はいはい、あそうなんですか、はい、あじゃあこれ全部というか、まあ、椅子とかは入らないと思うんですけど、まあ、シュラフと、はいはいまあ、テントダイヤフォートと、はいはいまあ、あとちょっと細々したものとかはもう全部ここの中にあ,あ本当ですかはいおじゃあバックパッカーにもおすすめできるテントっていうことですか<笑>もちろんもちろんです<笑>でもこの容量もですし、はいはいまあ、ダイヤフォート自体が結構収納するとコンパクトなのも、うんはいうん、いいなとなるほど、はい、ちょっと背負ってもいいですかああもちろんですどうぞこれはこういうことですね、はい、あどうぞ出ちゃってくださいど,どうですか<笑>でもこれぐらいの大きさってまあ電車も乗って徒歩とかもやるんですか。徒歩はあまりやらないですね。はい。でも昔は横に、はいはい、はい、でっかいバックパック使ってたんですけど、うん、このぐらいこうシルエット的に縦に長いやつの方が、し、う、ゃ、ん、ってる感じも結構安定するなと思った、うん。はい。まあ結構こことかも案外腰回りとか安定します、ね。そうなんですよ。ここあのベルトっていうかついてるんで、それ締めれば結構重たいも入れてても。だいぶ安定。おお、確かに。はい、すると。はい。僕はだいたい百七十ちょっとなんで、こんな感じです。<笑>ええー、ここにダイヤホートも入れて。そうですね。って感じなんですね。はい。おお。なんか安定しちゃいましたね。はい。それから、まあ、このバックバックと、まあ、コンテナ。で、来ましたっていう感じ。うん、あそうかそうかはい、まあこう。こういうふうに取れるということですね。そうですね。<笑>そっかそっか。はい。ありがとうございます。ちなみにキャンプ道具で自分が使ってるのでベスト3とかってあります、はい、ベスト3ですか、はい、キャンプ道具ベスト3はあヘルナイフのハーディング、はいはい、思い入れがあるはいまあ同い年のギアということで,で、ね、はい第2位は第2位はサンブリアンダンタンンはいもうこれも1986年の、はい、同い年の同い年のやつが来ると、はいいいです。思い入れが入るとどんどんそうですね。ランキング曲がってきますね。すねはい、うん。使ってる方もいっぱいいると思うんですけど、うん、はい。この年のやつっていうのがやっぱりはい。なんか違いますね。なんかちょっとこう感じが違う。うん、はい。なるほど。じゃ
しました。第一位は。第一位はこの椅子。ダントツで。ダントツで。はい。思い出がもうこっちとまた全然違うと。なんでしょうね、はい。はい。でも本当に一番長く使っているので、はい。まあ色もそうですし、まあ自分でこう手を加えたっていうのがまた、はい、愛着が湧くポイントかなと思ってます。はいはいうんうんあとも本当にフラットぐらいこうリクライニングできるんで、まあ、夜も夜も星とか見たりとか見ながらはいですねすいやめちゃくちゃいやリクライニングもすごいいいなと思いましたねそうですねで自分でもやっぱり愛着があるということですね、はい、意外と壊れないっていうところもあそっかそっかそっか、はい、ありがとうございますはいありがとうございますいきなりパッと見かけてお声をかけてさせていただいたんですけど、はい、ご無沙汰しております本当にありがとうございますありがとうございましたダイヤホート使っていただければと思いますので、はい、今後ともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。